您知道其他州场是怎么做的吗？或是盘剥当地的乡绅富商，或用树皮、草根充数，再加上重兵弹压，灾民们敢怒不敢言。我阿玛最蠢，一家家的走访豪绅，却又不擅长威逼利诱，所以所获太少了。于是，他将全部家财拿出来，就连皇上赐的田地。宅子全部都卖了，甚至还有老家的祖宅，那个是世世代代传下来的祖宅啊！灾民暴动的时候，我阿妈迟迟都不愿出动士兵，生怕伤了手无寸铁的灾民。可他们险些把他打死了，是因为灾民的暴行激怒了士兵。所以才会出现后来的伤亡，他是无能吗？他是不忍心，他是不能啊！朕知道。皇上，臣妾知道您有危难之处，所以不敢求您原谅，求您看他尽心尽力的份上，饶他一命。皇上，臣妾这一生就求您这一件事，饶了他，好不好？皇上，臣妾求。皇后娘娘，您身体未愈，怎么站在风口上？我知道你带着皇上的圣旨，要去赦免我阿玛。皇后娘娘，洪昼无能，始终无法替纳尔布大人洗脱冤屈。不，你多方奔走，四处查证，为了我阿玛的事得罪很多人，这些事我都记在心里。能为您做点事，是我的荣幸。还有一件事想请你帮忙，真儿。这是阿玛要去的宁古塔，是苦寒之地。我准备了御寒的衣物，还有伤药。他的腿被人打伤了，这一路上没有好大夫，也没有时间养伤。我只希望这些伤药能够派上用场。皇后娘娘，您放心，我一定会带到的。您还有什么话要对纳尔布大人说的吗？告诉他，女儿不孝，不能亲自去送她，请他一定要好好保重。是。娘娘，咱们回去吧。真儿。你说我们为阿玛准备的衣物够厚吗？娘娘，您准备的都是入冬的皮毛，怎么会不厚呢？可是宁古塔真的很冷，很冷。快把门打开！纳尔布大人。大人，皇上赦免了你的死罪，改为流放，快领旨谢恩吧。大人，臣。
真的只一晚了一步。真已下旨，着人好好安排纳尔布的后事。若你想亲自操办，朕也可以答应你。是皇上杀了他吗？不是。那就是太后动的手。皇后，你的阿玛是自尽而亡。我这位阿玛是忠直，是蠢钝。但他是个人，他惜命。当初为了活下去，放下自尊来求我，如今明明受了冤屈，又怎么会自尽？皇后，人已经走了，再去追究没有意义。皇上，我阿玛受了冤屈，成了世人眼里的大贪官，在大牢里畏罪自尽。难道我这个女儿就要忍气吞声、一言不发吗？您明明知道，她非但没有贪墨灾粮，反而用全部身家去填补亏空，最后还要赔上了性命，兢兢业业。当了二十多年的大统领，最后落得身败名裂、世人唾骂的下场。这朗朗的乾坤，公道何在？皇后，朕知道你非常伤心，你可以怪朕、恨朕。却不要怪太后。皇上，您真的觉得太后毫无私心吗？皇后，你再伤心，也不该对太后无礼。<笑>太后的亲侄子也参与了贪墨一案。早在阿蒙案发之前，太后的兄嫂便入宫求情了。一旦彻查到底，就会牵连到太后的娘家，所以太后毫不犹豫，推阿玛去做替死鬼。说够了吗？娘娘，您别说了，我敢说，皇上敢听吗？你都说到这份上了，朕还有什么不敢听的？皇上，官员们庸碌贪婪，昏聩狡诈，繁花似锦的后宫也是一样。人人都是戏子，唱一出繁华盛世、清明世道，合起伙来欺你、骗你。纵使您素星夜寐、消衣盖食，也保不住受冤屈的臣子，杀不尽贪墨无度的蠹虫。李玉，皇后病了。着太医替他诊治，这皇上不敢听了。娘娘，奴才求您别说了。皇后，世事不会尽如人意。今日你伤心过度，朕可以原谅你一次。若日后再言行无忌，朕绝不轻饶。李总管，皇后娘娘没病啊？胡说！哎，皇后娘娘得的是癔症。都开始说疯话了，怎么没病呢
。可是臣给皇后诊脉，她实在清醒的很呐、啊。哟，人要是好好的，怎么会以下犯上顶撞皇上啊？皇上那是心里有愧才宽容了这回。嘿，那就按议政治啊！对，就这么治。王爷，您为了查这个案子，都多少天没有合眼了，如今也算尘埃落定，应该回去好好歇着了。尘埃落定，明明是怕被揭了盖子，才早一步杀人灭口。人肯定是没了，如今犯案也没了指望。王爷还是保重自己吧，本来就不干您的事儿。真儿，你怎么在这儿？哦，何亲王，那个奴才，奴才去内务府领些东西。平日都在皇后身边近身伺候，什么时候轮到你去办差事？哎，何亲王，奴才真的是奉皇后娘娘的命令去内务府。请您让一下，王爷，宫门很快就下药了，咱们快出宫去吧。你去神武门等着，我还有事。哎，王爷，王爷，王爷，不是，王爷，王爷，您干什么呀？皇后出什么事了？你说话呀，在我面前装作若无其事吗？王爷，皇后娘娘不见了，奴才找遍了承乾宫和御花园。都不见娘娘的踪影，奴才不敢告诉旁人，只能自己出来寻。咱们分开两路找，一定要在别人发现之前，找到皇后娘娘。皇后娘娘，你来了。您这是干什么？快下来好不好？哼，你不会以为我要从这儿跳下去吧？啊！皇后娘娘，您立刻下来。您想干什么？我在这里待了一整天，我望着远处的风景，突然想知道富察荣音当时站在这里是什么感受，所以我才想亲自来这里体验一下。您真的疯了！富察荣音和我。一前一后的进了府，他是温柔端庄的狄夫君，我是谨慎小心的侧夫君。我们有很多地方相似，却有很多地方不相似。相似的是，我们都将真心托付给丈夫。不相同的是，他从这里跳了下去，而我成了高高在上的皇后。事情都过去这么久了，您何必再提呢？您不是富察容音。是啊，我不是富察容音，因为就算我站在这儿，我都从来没有想过跳下去。你知道为什么吗？因为我不甘心。我本以为我管理六宫，是大清的主人，就再也不任人践踏，再也不必谨小慎微。但是我错了。
从前的贤妃，保不住额娘和兄弟；如今的皇后，同样保不住我的阿妈。因为我手上的权力太少，太少了。不，不是这样的。您是对皇上。心存希冀，想好好的做他的皇后。娘娘，下来吧。皇后娘娘，我心正与君相思，只待云霄伏碧空。该回去了。皇后娘娘，今后有需要红州的地方，请您告诉我，我想为您做点什么奴才恭请皇上圣安。皇后如何？娘娘失去至亲，伤心欲绝，才会冒犯圣言。如今追悔莫及，若知道皇上来了，一定十分开心。奴才这就去禀报。不必了。好好照顾皇后。皇后娘娘，皇上没有追究您的失礼，您怎么还僵着呢？放心吧，皇上不会怪罪的。为什么？因为他问心有愧。娘娘，你以为本宫真的疯了吗？就算天下的人都疯了，本宫也清醒的很呢。阿玛的死，若然本宫还好像若无其事。那本宫还活得像个人吗？娘娘，您的意思是，从前循规蹈矩的人，偶尔出阁一次，皇上才会放在心上。只有皇上记着我的冤枉，记着我的愤懑，整个六宫都会记得。皇后娘娘。这是皇上让李总管送来的，放下吧，娘娘。当年崇祯帝与周皇后失和，周后绝食抗命，崇祯帝便送去了一床旧皮褥，夫妻和好如初。如今皇上送来这件旧衣，就是想告诉本宫。他还记着我的不平，他还念着彼此旧日的情分。那您让奴才去找和亲王。和亲王其人，表面上浪荡不羁，实则重情重义。本宫如果要收服他，总得花点心思吧。娘娘，难道您就真的不伤心吗？事到如今，伤心何用？不如好好想一下该如何利用此事
为自己谋求最大的利益。好了，你也下去吧。妃请安，祝您福寿安宁。起来吧，一晃眼的功夫，五阿哥都长这么大了。永琪，你刚出生的时候啊，浑身惊慌，人人皆以为你是妖物。若不是你立母妃拼命也要护着你，你可能都活不到现在。谢令母妃救命之恩，将来永琪长大了一定会好好孝顺您。这么小的一个孩子，说话竟如此正经，快起来，起来，过来。令母妃，这是不是很疼啊？嗯，是很疼。不过，可以忍受。从前额娘也受了伤，明明痛的眼睛都红了，却告诉永琪说不疼啊。令母妃，你和额娘不一样。永琪，莫要胡言。五阿哥，明明受了伤，却强忍着，是额娘担心你。你的额娘把你当成了这个世上最珍贵的宝物，将来啊。你要好好孝顺他，嗯，我孝顺额娘，也孝顺令母妃，好不好？<笑>我们娘娘将来自会有阿哥孝顺，不劳五阿哥操心了。明玉，怎么说出如此过分的话？昨夜总听见怪声，奴才还在奇怪，这还没过年呢，王鼠狼便上门了。明玉。明玉这丫头，真是这么多年啊，一点都没变，还是这个脾气。谁在笑？你怎么了？发那么大的脾气啊？一个叛徒而已，为什么要给他好脸色？谁是叛徒？你说，璎珞她是不是疯了？竟然原谅于妃。那也不能够跟于妃硬碰硬啊！你别忘了，五阿哥的命是令妃亲自保下的，他也不忍心看到一个小孩那么小就没有额娘吧。璎珞变了，从前他想做什么就做什么，如今跟换了个人似的，竟和仇敌谈笑风生。他是成长了，明月，你不也是吗？我从前要是这种情形的话，你早就把于飞跟五阿哥给逐出延禧宫了。可是，我还是任性不懂事儿。这不叫任性不懂事，这是不善于矫饰。令妃做事情，都很有章法。我猜想，她接近于飞，是要伺机找出纯贵妃的把柄吧。毕竟，你越接近敌人，就越容易找到，对吗？笨丫头，快回去吧，别让令妃娘娘担心了。我明明还比你大一个月呢，你怎么知道？我我啊，你偷偷查了我的年纪，我才不关心你呢。就算甲板被摘了，这行动的时候啊，也得千万小心。臣再去给您开一剂膏方，按时服用，好好疗养，这样才能完全康复。怎么样，好多了吧？多谢叶太医。那臣告退了。
生我的气呢？没有，没有的话，拿我的牌子，亲自去一趟内务府，取一样东西。左边，啊，对，右边。皇上请安，起来吧。你这又是干什么呢？这个西洋物件，放在内务府吃灰，臣妾特意请教了法国来的殷先生，他还特意给臣妾示范了一段舞蹈看。朕让法国技师留在紫禁城，是专门修立法和火器的，不是陪你玩的。皇上会跳舞吗？臣妾教你。啊。真不感兴趣。哎，臣妾对骑马也不感兴趣，可为了皇上也去学了呀。公平起见，皇上也要学。嗯，你这胡闹，你这。迈左脚，走，一，二，左边。皇上抬头。皇上，跳舞是不是挺有意思的？哎，嗯，那洋人也这么搂你腰的？殷先生和小太监就是这么示范给臣妾的呀。嘿，哎，我说你们家这位主子真厉害，皇上这几天心情不好，这这么快就阴转晴了。不对呀、啊，哪儿不对啊？你等等。嗯。朕听说，这洋人跳舞，都是男人搂着女子的腰。威诺，你又戏弄朕。上一堂了。臣妾是为了逗皇上开心。那就教朕跳女步。换过来，皇上不要生气啦。别走，迈左脚，是不是这么跳的？皇上原来你会跳舞啊！皇上原来你会跳舞，你骗臣妾。皇上又不开心了，银露。如果有一个人非杀不可，你该怎么办？杀了。他要是蒙冤受屈了呢？放了。他是受了冤屈，可要从大局考虑。非杀不可呢，且杀且放。这叫什么话？大面上照杀不误，私底下偷龙转凤。皇上可以找一个形容相似的死囚，偷偷把他换下来，不就成了吗？哼哼，你能刑部大牢是菜市场吧？杀头是要验明正身的。皇上果然说的是纳尔布大人，可您到底还是想杀了他？胡说，朕从未这么想过。
皇上就算给了皇后恩典，改杀头为流放，在流放的路途中，他能安全吗？世上没有天子不能放的人，皇上压根儿就不愿意让他活下去。才不会因为我说了实话，皇上就要杀我灭口吧？我，皇上，原来你也怕死啊！哎我刚才说的对不对？你说的对，那儿不。没有贪慕占领，可他错一，知情不报；错二，昏聩无能。浙东各地或多或少都面临相应的情形，可是无一暴乱，更无灾民饿死。有时候，一个昏聩无能的官员，他的危害。不比贪官无礼小，朕判他流放，完全是看在皇后的面上，给了他一个体面的死法。没想到太后会早了一步。云诺，你会不会觉得，朕是一个残忍的君王？会，会又如何？皇上总想做一个完人，可世上哪有完人呢？杀贪官，贪官会恨你；杀庸臣，庸臣会怨你。要怨就怨，要恨就恨。落子无悔，绝不回头。逞强了吧？昨夜非要跳舞。官员病了，也一样要上朝；妃嫔病了，也得讨皇上欢心。这叫本分。就你怪力多，我去找叶太医来，你别乱动啊。怎么一下这么疼啊？这叫逞能过度。把手给我。哥，你怎么来了？令妃娘娘，您现在是禁卫妃子，还叫我哥，奴才可当不起。无论如何，你都是我哥。行了，云妃娘娘，您先坐。哦，慢点，慢点，慢点。啊！活该疼死！哎，哥，你轻点，我筋骨烧了。哼，好舒服、啊。我可没消气啊！这半年我一直在生你的气，送过来的东西都堆成了山，可人就不出现。我怕哥更生气。你当初答应过我的，说是有难同当，有福同享。我想好了，你现在是令妃，我要留在你延禧宫，我要当你的大总管，答应吗？可以。令妃娘娘，以后在宫里别随便叫我哥，连多口杂都不懂，叫我名字就可以了。遇见你真是我的不幸。遇见哥。是我人生的幸运。
这奴才不守规矩，欠教训。姑婆，你胆敢冲撞皇后娘娘，是又想挨鞭子了吗？皇后娘娘，奴才从前也是长春宫的旧人，只因一时犯下错误，被凡入心者酷极，受尽折磨。皇后娘娘。求你感恩，救救奴才吧，皇后娘娘，救救奴才吧。她是娘娘，是当年长春宫伺候的宫女琥珀。琥珀，本宫想起来了，怎会落得如此模样？皇后娘娘，这奴才原被发配去了延禧宫，谁知得罪了令妃娘娘，便被打入心者库做苦役，骗她吃不得半点苦。皇后娘娘放心，奴才一定好生管教。皇后娘娘，求你改改，救救奴才吧！你闭嘴！既是先皇后的故人，就应该好好善待，是给她挑些清醒的活儿，以后就不要再用鞭子了。是，走吧。皇后娘娘，皇后娘娘，皇后娘娘，娘娘，琥珀，皇后娘娘，娘娘，别白日做梦了，得罪了令妃，皇后也救不了你。皇后娘娘，闭嘴！令母妃安好，永琪听说您能起身了，特意来向您请安。哦，令母妃，明玉姐姐好像不喜欢我。是啊，按常理，令母妃不是应该说一切都是误会吗？我为什么要骗你呢？可是宫里每个人都这样做啊，令母妃不喜欢。坐下吧。谢令母妃。吃吧。嗯、明明很想吃，就在你的手边，为何视而不见？额娘说了，不问自取，不礼貌。嗯，吃吧。令母妃答应的，好吃吗？永琪，既然已经咳嗽了，以后就不能再吃甜食了，知道吗？嗯茶都凉了，奴才去换一杯吧。这，给我，给我，给我，给我，别笑什么？笑你是个糊涂蛋！他偷了你这么明显的两个字儿，你没看见吗？璎珞，太过分了！上回偷走皇上两粒棋子，气得皇上两天都没理你，又故技重施。我就爱看他生气，他一生气我就高兴。你这古怪心思！嗯，我也不知道为什么，我就是爱欺负正经人。有了有了，啊！
李总管，您怎么来了？令妃娘娘，皇上请您去永和宫。永和宫？现在去永和宫干什么？请娘娘立刻动身。奴才陪你去。不，奴才陪娘娘去。明月，你留下守好延禧宫，不要紧张，不会有事的。皇上，令妃娘娘来了。臣妾给皇上请安。我阿哥是病了吗？你要干什么？于妃，你这是干什么？皇上，我阿哥才多大，他竟然想如此毒手！他的心是多么的狠毒，下毒手，这是何意？令妃，今日五阿哥是否去了延禧宫？是。于妃让他来看望我，并给我带了灵芝和鹿茸。是否在那儿吃过点心？吃了一块芙蓉糕。这就对了。刘太医。林妃娘娘，五阿哥近日有些咳嗽，臣以川贝为主方进行治疗，但川贝有一个特性，绝不可和乌头类药同服，比如草乌、川乌、附子等，都是大忌。若是同服，又会如何？回禀皇后娘娘，若是同服，即可能因药性相克而中毒，比如全身麻痹、疼痛不止。甚至丢了性命。臣刚才为五阿哥诊脉，便发现有草乌中毒之兆。延禧宫的芙蓉糕里是否含有草乌，就只有令妃知道了。